ইমিগ্রেশনের জন্য খুব ঘটনা বহুল অনেক পরিবর্তন এসেছে অনেক ঘটনা ঘটেছে অনেকের মনে আশা সঞ্চয় হয়েছে অনেকেই নিরাশায় ভুগেছেন আমরা যেটা দেখলাম যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর একটা নির্দেশ ছিল যে দু হাজার তেইশের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি এস এন এমের ব্যাকলগ ক্লিয়ার করবেন সে কারণে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রেই খুব একটা পজিটিভ ডিসিশন আসে এমনকি অনেক এস এন এম কেস যেখানে আমরা হয়তো উকিল হিসেবে মনে করছিলাম যে এই ধরনের কেসে কোনো রকমের ভবিষ্যৎ নাই কোনো মেরিট নাই এমনকি যেটাকে আমরা বলি রিফিউজি কনভেনশানে কোনো কোনো গ্রাউন্ড নাই সেখানেও দেখা গিয়েছে যে ঢালাওভাবে এস এন এম গ্রান্ট হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ করে আসার পরেই তারা যে ইন্টারভিউ নোট আমাদের হাতে পৌঁছানোর আগে আপনি নর্মালি নিয়ম হচ্ছে যে ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজ থাকে কোনো সংশোধনী বা কোনো ডকুমেন্ট সাবমিট করতে অনেকগুলো গ্রান্টের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ডকুমেন্ট সাবমিট করার সুযোগে পাই তার আগে কিন্তু গ্রান্ট হয়ে গিয়েছে আবার পরবর্তীকালে শেষের দিকে আমরা দেখলাম তো আবার কিছু কড়াকড়ি ইম্পোজ হয়েছে অনেকগুলো কেস যেখানে আমাদের মতে খুব ভালো কেস ছিল অনেক ডকুমেন্ট ছিল সেই কেসগুলো ঢালাওভাবে না করেছে এবং নাও করেছে কি আপনি বুঝতে পারছেন যে তারা কোনো ডকুমেন্টে চেক করেনি এবং কোনোভাবেই তারা কেসের মধ্যে এনগেজ হয়নি তারা কেসের মধ্যে তারা না ঢুকেই খুবই হাস্যকরভাবে তারা কেসগুলিকে মানে না করতে হয় তাই না করা হয়েছে ফলে আমি বলবো গত বছর একটা বিধি কিচ্ছিরই একটা অবস্থা ছিল এখন আমরা জানি না নতুন বছরে এস এল এমের কেস আপনি জানেন গত বছরে যে ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্ট যেটা কার্যকরী হলো পার্লামেন্ট পাশ করে দিল এবং যেটা নিয়ে অনেক হইচ হয়েছে যেটা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এমনকি জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা কিন্তু এটাকে সমালোচনা করেছে এবং বলেছে যে এটার মাধ্যমে তারা তারা কি করছে তারা সম্পূর্ণ রিফিউজি কনভেনশানকে রিরাইট করছে নতুনভাবে তারা লিখছে এবং আপনি জানেন যে আগের সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব সুয়েলা সুয়েলা গভর্নমেন্ট উনি কিন্তু বারবারে বলেছিলেন যে উনি এই যে যে রিফিউজি কনভেনশান আছে এটাতে উনি কিন্তু হ্যাপি নন এবং বিভিন্ন বিভিন্ন ক্লাসে বিশেষ করে তিনি যে সমস্ত নারী অ্যাসালাম শেখাররা যারা জেন্ডারের গ্রাউন্ডে যারা হয়তো অ্যাসালাম চাচ্ছেন এবং যারা হোমোসের জল তাদের ব্যাপারে উনি কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এখন আমরা জানি না আগামী বছর কি হবে তো একটু বোধ হয় আমরা আপডেটে যাওয়ার আগে একটু বোধ হয় ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্ট একটু সামারাইজ করা উচিত তাহলে লোকে বুঝবে যে কেন আমরা এটাকে নিয়ে এত কথা বলেছিলাম ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দিকটা হচ্ছে কি যে আপনি যদি অবৈধভাবে এই দেশে প্রবেশ করেন তবে আর অ্যাসাইলাম ক্লেম করার সুযোগ নেই এটা সবচেয়ে বড় জিনিস এবং আপনি জানেন যে অ্যাসাইলাম যারা চায় যারা রাজনৈতিক বন্যভাবে আশ্রয় চায় এদের একটা বিরাট অংশ কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে তারা হয় নৌকায় করে কিংবা লরিতে করে লরির পিছনে হয়তো যে তাদের যে ফ্রিজ আছে রেফ্রিজারেটের ভিতরে খুব ঠান্ডায় বরফ হতে হতে এদেশে আসে তো এরা এদের আর অ্যাসালাম ক্লেম করার সুযোগ থাকছে না মজার ব্যাপার সাতই মার্চ দু থেকে যারা এদেশে অবৈধভাবে এসেছেন এদের আর অ্যাসালাম ক্লেম করার সুযোগ নাই যদিও এইটা এখন ওইভাবে কার্যকরী হয়নি হবে যে কোনো সময় এটা কার্যকর হবে এটা একটা খুব বড় জিনিস এবং এখানে এই অ্যাক্টে কিন্তু বলে দিয়েছে যে তারা কোনো থার্ড কান্ট্রিতে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারে সেখান থেকে আমরা জানি যে রোয়ান্ডা নিয়ে শুরু হয়েছে রোয়ান্ডা নিয়ে তীব্র বিতর্ক এবং রোয়ান্ডা নিয়ে কিন্তু এটাকে চ্যালেঞ্জ করে আপনার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রায় দিয়েছে রায় দিয়ে বলেছেন যে রোয়ান্ডা একটা সেফ কান্ট্রি নয় এবার পরে যেটা আমরা প্রতিক্রিয়া দেখলাম সাথে সাথে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বললেন উনি পার্লামেন্টে যাচ্ছেন এবং নতুন একটা মেমোরান্ডাম মেমোরান্ডাম সাইন করবেন আমরা জানি এর পরেই স্বরাষ্ট্র সচিব জন ক্লেভারলি উনি কিন্তু কিগালিতে গিয়ে কিগালি হচ্ছে রোহান রাজধানী সেখানে গিয়ে নতুন একটা মেমোরান্ডাম কিন্তু সাইন করে আসলেন আর কি হলো আমরা দেখলাম পার্লামেন্টে তারা এই রোয়ান্ডার উপরে একটা নতুন বিল তারা উপস্থাপন করলেন এই বিলটা পা হলে যেটা হবে যে আইনত ধরে না হবে স্ট্যাটিউটের প্রিজামশন হবে রোয়ান্ডা একটা সেফ কান্ট্রি এখানে যেটা যেটা মজার ব্যাপার অবশ্যই কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এটা অনেকেই কিন্তু আসলে জানে না যারা ব্রিটিশ সংবিধান আইন যারা জানে তারা জানে যে 
British Parliament, I'm a bully, the, it can make and unmake any law. Any law. Supremacy. Except making a man woman and a woman man. It is a rather but no act of parliament can be challenged anywhere outside, um, you know, um, outside the parliament. It can only be challenged within the parliament. It is Article 9, 1689 is the Bill of Rights. Bill of Rights. Jokun Apna Raja James and Mundu. Kortuner Pori, but between a jacta, I show my civil war hechilo. One key janana, but between a kin to a civil war hechilo, at Bar Samuriko Button who akin to Raston to Chisholm, Oliver Cromwell, General Oliver Cromwell, kin to Lord Protector at his awakening to be tender, come out of the whole college, no Raston to Ramoshan Cotton Hechilo. Porbutical than me two pori, kin to it are Chorini, civil ruler Chorini, Abaramra. Rastan Tre Putta Burton de Kichila. Do you show my sixteen eighty nine the Westminster Assembly Kore the Bill of Rights Kora Hisolo? She Bill of Rights Kore Raja Shomus the Kamatagulo can do sovereign Shomus the Kamatagulo parliamentary Kurinasta Korahai. She can take the British Parliament can do sovereign. If she can Amalajani after the Nishi to Pore issues and Amrapolis Bohud Basurage, the Balahaj British Constitution and Dutu Dikasiki, rule of law. Sovereignty of Parliament. Parliament is sovereign. Amra Jeta Bangladesh Kate Diki Bangladesh into a Gulukunotai Noi. Amra Shekane, the Shell Contest of Bulta Joga Kichibakisi. Amra American Constitution Nieshe, Amra Balas Kikishulukosi, the supremacy of the Constitution. Or the supremacy of the Constitution, how Maneuchiki, Constitution, a basic character change Kola Javana. Abar Amra Dixi. The সাথে সাথে পার্লামেন্ট কি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংশোধনী করা আমরা ওয়েস্ট মিনিস্টারকে ফলো ফলো করছি তো আমরা একটা জগা খিচুড়ি করা কারণে বাংলাদেশে আমরা মনে করি যে একটা সাংবিধানিক সংকট এবং রাজনৈতিক সংকট যেটা অনেকটাই যেটা এই মুহূর্তে হচ্ছে যেটা নিয়ে এটা কোনো আপলিটিক্যাল প্রোগ্রাম নয় যেটা আমরা বলবো না বাট সেটার পিছনে এই দুইটা সিস্টেমে জগা খিচুড়ি পাকানো দিলটা হয়েছে বাট এই দেশে কিন্তু খুব আপনারা ক্লিয়ার কেন আপনারা ক্লিয়ার যে পার্লামেন্টকে সবরেটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে in Parliament, Jodi take it back to Kore, Shekitre, Court, Amrajani, the Human Rights Act, Asher Pore, Courtier Kim to Konogono Ketre, Courtier Kichikuchi Komota Berece, among Tara Konogono actor Ketre, Tara Bolte Barajeta is not compatible with Human Rights Act. A eight-year accreditation level. Dr. Janin, the Home Secretary, Home Minister. We built a common correspondent that I can believe the Isolo, the attacking to human rights, sir, Puriponti hobby, Bahutibari. The Jayok, subject of Mojar Bapar, Jay, Akunjeta hobby, Judi Rwanda, Kormoshichi, Judi Hatara Bulis, Spring Nagat, or Tot, April Nagatara, Rwanda Fried Chalukurbe. If Jetta Hutche, Jetta hobby, Japanese United Kingdom, Eshe, Asalam Chibel. Kintu, up like a party in the Rwanda. Rwanda te thaka usta hai apna re kista thara dekbe. Meita dakhar jonne ki kuch thara kintu common level te ke thara judges their panel niye shi kintu thara ek te independent judges panel korbe. Sabche bolo ka thara jodi apna claim ta successful hai, to abe apni Rwanda te thakar jonne permission pabe. Aur the bhi ne aasha shuru karna hai. Mother Vishay, Abner, Amade, Maximum, Amade, Jay, Salam, Sikh, Intention of the UK, to be honest, the Dirudin, Amla, a field of Katskuram, the Dingbu, Jayashi, immigration, and asylum, and Jotubishi misuse, we say. If Jetu, Home Officer, follow up Korar Kuno Upainai, follow up Korar Jidikun Upai Takto, Ebon Amito Monikuri, Jay, the million, billion, billion pound, Koros Nakuri. Actor Lok, if she dukle, you take a follow color scope to the tattoo. Tanakin to have a immigration to Missus of the Bartola. Actor Lok visitor is a beche, guy with a che, lapata with a che, war permit a che, Kunodin Kadezachana, lapata with a che, Dodge Bosor for a Kunodin, Kunu actor, Putishan, a cascara, or Bosa, Dolapoche, Tohon at Aslan Kuridice. Eighteen is Gulikun to Kunodin Hutan with actor, follow up color actor opposite of the tattoo. The E. Missus Corral Caroni. A misuse Korean on the Pichin the Goda can give a misuse at a log bolt. I mean, who borrow Rasnuti could me, put it in, put it in, I mean, we share embassy shamling, missile curtsy, meeting curtsy, I mean, Biran on Facebook, very active. 
এবং বিস্তার বিস্তার কাগজ সে দিয়ে অ্যাপ্লাই করছে অ্যাসালাম সে পেয়েও যাচ্ছে অ্যাসালাম পাওয়ার পরে এত সক্রিয় ওই কর্মী এরপরে তার কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটিস আর নাই পাঁচ বছর পরে সে ঠিকই সেটেলমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে যদিও আমরা জানি যে তাদের যে নতুন যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থায় কিন্তু তারা দেখবে আপনার অ্যাক্টিভিটিস দেখবে সেন্স আপনি অ্যাসালাম পেয়েছেন এবং তারা কিন্তু তখন ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছ থেকে একটা ওপিনিয়ন নেবে যেটা তারা আসছে যেটা আমরা আমরা সবাই জানি যে এই বছর থেকে আস্তে আস্তে অ্যাসালাম অনেকটা কঠিন হয়ে যাবে এটা আছে এই মুহূর্তে না থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে ওই ভদ্রলোক যারা রাজনীতির সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নাই তার মানে বোঝাই যায় যে আগের কেসটা তো যথাযথ নয় কিংবা একজন বললেন তিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন সমকামী তিনি মেয়ে মানুষ পছন্দ করেন না দেখা যাচ্ছে ঠিকই অনুভূতি পাওয়ার পরে বিয়ে সাথে করে সন্তান সন্ততি নিয়ে আবার তারা ওইভাবে আছেন তো এটা হচ্ছে কি হচ্ছে এই যে মিসইউসটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের ফলে যারা জেনুইন লোক অনেকে যাদের হয়তো পাওয়া উচিত তারা কিন্তু হয়তো পাচ্ছেন না এটার কারণে এই যে বললাম তারা নানা দিক দিয়ে তারা পরিবর্তন আনবে এবং শুধুমাত্র যে রোয়ান্ডা তাই নয় তারা আরও অনেকগুলো দেশের সাথে তাদের সিক্রেট নেগোসিয়েশন চলছে যদিও ওই দেশগুলো অস্বীকার করেছে কিন্তু পত্রিকাতে এবং ব্রিটিশ মেন স্ট্রিম পত্রিকাতে কিন্তু বলেছে যেমন ধরেন ইউরোপে আমরা আলবেনিয়ার কথা জানি এবং শুধু আলবেনিয়া না আমরা আফ্রিকাতে আমরা জানি মরক্কো নামিবিয়া ঘানা নাইজার এ সমস্ত দেশগুলি তার এমনকি পাকিস্তানকে নিয়েও তারা কথা বলছে এবং তারা বলতে গিয়ে তারা দেখছে যে ওই দেশ থেকে কি পরিমাণ লোক অ্যাসালাম পায় ব্যবস্থা কি তারা দেখছে তো ফলে দু হাজার চব্বিশে কী হবে মন ভুলে যাবেন না চব্বিশ কিন্তু নির্বাচনের বছর এবং ইমিগ্রেশন একটা বড় ইস্যু হবে আমাদের আরও কিছু আপডেট আছে আমি কলা নিয়ে নিই তারপরে আপনার সাথে আমি ফিরছি প্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম জি জি আমরা আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনি আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমার মেয়ে এখানে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে আঠারো বছর বাংলাদেশ থেকে একটি স্টুডেন্ট আসছে এখানে লেখাপড়ার মতো মাস্টার্স করতেছে এখানে ওর সাথে আমি এখানে বিয়ে হয়েছে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তো ও পার্ট টাইম কাজ করতেছে এখন ওই টোয়েন্টি আওয়ার্স তো করতে পারে স্টুডেন্ট তাই না তো মার্চে ওর পড়ালেখা শেষ জুলাই পর্যন্ত ওর ভিসা আছে তো মার্চে শেষ হলে ও ফুল টাইম কাজ করবে এখানে আমরা কবে নাগাদ ওর ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবো আবার এখানে মেরিট মানে যেটা আমার মেয়ের সাথে হলো এখানে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কাউন্সিলে ঠিক আছে আমি জানতে চাই আমার মেয়ের ওকে কাজ দেখাতে হবে এখানে কাজ করবে ও এখানে যে আমার ভাইয়া আপনাকে আমি একটু বলে রাখি আমরা এটা আপডেট নিয়ে আমার কথা বলবো আপনি যদি আজকের দিনে যদি অ্যাপ্লিকেশানটা হয় তবে আপনার মেয়েকে বা আপনার জামাইকে দুজনে মিলে মিলিত ইনকাম দেখাতে হবে আঠারো হাজার ছয়শো যেহেতু যেহেতু আপনার জামাই আপনার মেয়ের আপনার যিনি আপনার যিনি সানিল যেহেতু আপনার জামাই এখানে তিনি পার্ট টাইম কাজ করছেন উনি হয়তো পার্ট টাইমটা দেখাতে পারে কিন্তু এটা এমন হতে পারে হোম অফিস বলতে পারে যে তোমার এই জবটা তো আসলে গ্যারান্টিড নয় এটা তো একটা পারমানেন্ট জব নয় কারণ তোমার ভিসা না থাকলে তুমি তো জবটা কন্টিনিউ করতে পারো না আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই পার্ট টাইম জবও মেনে নিতে পারে বাট এটা একটা গ্রে এরিয়া তারা মানতেও পারে নাও মানতে পারে এখন আমি আপনাকে কেন এই কথাটা বলছি যে এই মাসের শেষে এই মেনটেন্যান্সের রিকোয়ারমেন্ট আঠারো হাজার ছশো থেকে বেড়ে হয়ে যাবে উনত্রিশ হাজার এবং তারপরে বেড়ে হবে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো তারপরে বেড়ে হবে আটত্রিশ হাজার সাতশো তো কবে এটা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো হবে কবে আটত্রিশ হাজার সাতশো হবে আর আমরা জানি না কিন্তু আমরা জানি যে এটা এই খুব তাড়াতাড়ি এটা উনত্রিশ হাজারে চলে যাবে আমি আপনাকে হয়তো এক্সাক্ট ডেট যদি দিতে পারি উনত্রিশ হাজার সাতশো আমি যতদূর জানি যে এটা প্রথম ধাপেই উনত্রিশ হাজারে চলে যাবে এটা কি জানুয়ারিতে নাকি এপ্রিল আমি আপনাকে এক মুহূর্তে বলছি হ্যাঁ এটি স্প্রিং এটি স্প্রিং এপ্রিল থেকে এটা এপ্রিলের মধ্যে যদি আপনি না অ্যাপ্লিকেশন করেন তবে এপ্রিল থেকে এই ফিট এইটা চলে যাবে উনত্রিশ হাজারে এই জন্য সেই হিসাবে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব যে এপ্রিল আগে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন এবং আপনার মনে হয় মেয়েকে দিয়েই আপনার ইনকামটা দেখানো উচিত কারণ তারা বলবে কারণ আপনার মেয়ে তাহলে আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা বলবে 
that maintenance requirements satisfy Corbina. Shake it at the application to Nako Redit the Bari. Pachato, J. Mir Hasben, O Kane, Abner Marche, the kind of full term for this. You can put this at twenty hours. আপনার 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 না না আপনি জিনিসটা বুঝেন প্রথম কথা হচ্ছে যে যদি আপনার ওই ছেলেটা উনি যদি ইয়েতে উনি যদি তখন গ্র্যাজুয়েট রুটে চলে যান গ্র্যাজুয়েট রুটে গিয়ে উনি যদি ইনকাম করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এটা তো অন্য ইস্যু যে বললাম যে সেই ক্ষেত্রে জয়েন্টলি ইনকাম সে দেখাতে পারবে কিন্তু গ্র্যাজুয়েট রুটে না গিয়ে যদি সে স্টুডেন্ট রুটে থাকে সেখানে তারা বলতে পারে যে তোমার এই জবটা তো ইসনাটে পার্মানেন্ট জব তো টেম্পোরারি কারণ তোমার ভিসা শেষ হয়ে যাবে তিন মাস পরে তখন তো আর তোমার জবটা থাকবে না এই জন্য পারমানেন্সির জন্য আমার মনে হয় তার গ্র্যাজুয়েট রুটে যে সে অ্যাপ্লাই করতে পারে কিন্তু তখন তো আবার নতুন রুলে সে পড়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এপ্রিল এর আগে এপ্রিল এর আগে আমরা আমরা করার চিন্তা করব এই তো এপ্রিল আগে করলে 29000 আপনাকে স্যালারি দেখাতে হবে তার যদি I am not going to be able to do this. G. Arctic plus point as a Jamai Amadrikan Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chechilo. Kid the Bibino group take up Nar Dawar Karoni. Um group take it as a representation the our carone that I can do comice. At the Arakta Dinish uh Moraktobe J April take it into war permit Jarasbe, apart from care worker. Tather the minimum salary of the artist at the আমরা এই আপডেট নিয়ে আপনাদের কথা বলবো এখন কেয়ার ওয়ার্কার যারা আসতে যাচ্ছে তাদের আবার প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট আনা যাবে না আনতে পারবে এটাও ক্লিয়ার আমরা কিন্তু আরেকটা এই জায়গায় একটু জটিলতা সেটা হচ্ছে যে যারা এখন চলে আসছে এবং যারা সেকেন্ড এক্সটেনশনে যাচ্ছে সেই তাদের জন্য প্রবলেম নাই তাদের জন্য না প্রবলেম নাই একটা রাখতে পারবে যারা জানা 8709 কিন্তু তারা পারবে না যারা ধরেন ফর एग्जांपल আপনি আছেন এজ স্টুডেন্ট পড়াশোনা শেষ করলেন এখন আপনি ওয়ার্ক পারমিটে আপনি গেলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে 8700 দিতে হবে এবং আপনি ফ্যামিলি রাখতে পারবেন না সেটা যদি কেয়ার ওয়ার্কার হয় আমি যদি কেয়ার ওয়ার্কার না না কেয়ার ওয়ার্কার তো আপনি আর সুইচ করতে I am a student. I am a worker. I am a student. 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 I am a uh, Shaitri has a stash, but Artri Unsitic <laughs> 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 
জি ধন্যবাদ আমরা আলোচনা ফিরছি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি কলার আসসালাম আলাইকুম জি কলার আসসালাম আলাইকুম দুঃখিত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে জি এই এই বিষয়টা আরেকটু জটিল যে আমরা দিনকে দিন আমি অনেকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি না না এটা এটার পিছনে কারণ আছে যদি আপনি কারণগুলো না দেখেন দেখেন যদি আমরা কারণগুলো না বুঝি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা তো অবশ্যই প্রো ইমিগ্রান্ট আমরা তো অবশ্যই ইমিগ্রান্টকে সাপোর্ট করি কিন্তু ঘটনাগুলো কি যে হচ্ছে এর পিছনে যে পরিমাণ অপব্যবহার হয়েছে যেমন ধরেন আঠারো হাজার ছশো যখন তারা দিল এটা দেওয়ার কারণে কি হলো যে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু কমে গেল এতে অনেকেই অ্যাফেক্টেড হলো আগে যেটা হতো যে আপনি একটা অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে গিয়ে ওই তিনটা পে স্লিপ নিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশান করে দিতেন তখন ছিল অ্যাডুকেট মেনটেন্যান্স ইনকাম সাপোর্টের লেভেলেরও কম আমি জানি আমি এমন কি ইস্ট অনলাইন এমনও প্রতিষ্ঠান জানি যে তারা শত শত অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে শত শত তারা কিন্তু এই পে স্লিপ ইস্যু করেছে এবং কোনো দিনই কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া হয় নাই আপনি জানেন যে পে স্লিপ ইস্যু করলেও কিন্তু আপনি ইমিডিয়েট ট্যাক্স দিতে হয় না আপনি পিরিয়ডিক্যালি ট্যাক্স দিতে পারেন দেখা গেল পরে আপনার ভিসা হয়ে গেল তো আপনি কাজই ছেড়ে দিলেন ট্যাক্স কোনো দিন আর আপনি দিলেন না এরকম ইস্যুজ হয়েছে এটার পরে তারা যখন আঠারো হাজার ছশো করলো তখন যেটা হলো যে কাজ করেন না আমার কি কাজের যে আমার কাজে মানে আমার বিশ হাজার প্লাস হয়েছে আর কি পে স্লিপে তো আমার এইটা কি খাবার করবে আমি যদি আচ্ছা ভাই ভাই আপনি আমাকে প্রথমে বলেন আপনার আপনি এখন কি ভিসাতে আছেন পিএসডব্লিউ তে আছি সরি পিএসডব্লিউ পিএসডব্লিউ তো না আপনি কি আপনি গ্র্যাজুয়েট উঠে আছেন গ্র্যাজুয়েট উঠে আছেন আপনি গ্র্যাজুয়েট উঠে আছেন গ্র্যাজুয়েট উঠে আছেন আচ্ছা যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট উঠে থেকে থাকেন তাহলে আপনারা বললাম নিয়মটা হচ্ছে আপনি আপনার ওয়াইফ দুজনে মিলে বা যে কোনো একজনের ইনকাম হলেই চলবে কিন্তু আপনাকে এপ্রিলের মধ্যে অ্যাপ্লাই না করলে তখন আপনার ইনকামের থ্রেশোডটা চলে যাবে উনত্রিশ হাজারে আচ্ছা তো আপনাকে এপ্রিলের আগেই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে কি কি ডকুমেন্ট লাগতে পারে একটু কি আমাকে জানান আপনার আপনার 6 মাসের 6 মাসের পে স্লিপ লাগবে আপনার অ্যাকোমোডেশনের প্রুফ লাগবে আপনি যেহেতু এই দেশে অলরেডি আপনি ডিগ্রি করেছেন ফলে আপনার ইংলিশ ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট সেখান থেকে আপনি এক্সাম টেট আর লাগবে দেখাতে যে বিয়েটা জেনুইন আপনারা একসাথে আসেন এই এই চারটে লাগবে আপনাকে ইংলিশ ম্যারেজ না দিলে আপনার ইসলামিক ম্যারেজটা এই দেশের আইনে শিক্ষিত নয় অথবা আপনি যে ম্যারিড সেটাকে তারা ম্যারিড হিসেবে গণ্য सार्टिफिकेट पा আর কোন क्वेश्चन আছে দর্শক क्वेश्चन আছে যে যেহেতু আমার পিসার মেয়াদ ফেব্রুয়ারি 17 তারিখে শেষ জি আমি ফেব্রুয়ারি 16 তারিখের দিকে বাইর আগে করলে হবে নাকি আপনি আপনি আপনার আপনার ভিসা শেষ হওয়ার একদিন আগে করলে বা ভিসা শেষ হওয়ার দিনও লাস্ট ডেতে করলে আপনি ইন টাইম করবেন কারণ অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট হয় অনলাইন জি আলোচনা নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালাম
আলোচনা <laughs> <laughs> না জানাই আপনার নাগরিকত্ব কেড়ে নিন না দিতে পারে হোম অফিস নতুন যে বিল আসছে না এটা আপার টেবলের একটা ডিসিশন ডিসিশন আছে তো ফলে বেশি করে যেখানে রিস্কটা আছে যে আপনাকে জানালে আপনি হয়তো আপনার আগের ন্যাশনালিটি হয়তো আপনি রিলায়েন্স করুন যেমন আপনি আপনি ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশী দুটোই দুটোই হ্যাঁ এখন আপনি তো ইচ্ছা করে যে কোনো সময় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে পারেন জি ত্যাগ করলে যদি তারা আপনাকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় তাহলে আপনি স্টেটলেস হয়ে যাবেন রাইট এই ধরনের ক্ষেত্রে তারা যেটা করতে পারে আপনাকে না জানায় না জানায় আপনার ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি তারা কেড়ে নিতে পারে ফলে আপনি অ্যাপিল করবেন কিন্তু আপনার কি হচ্ছে তাহলে আপনি বাই ডিফল্ট বাংলাদেশের নাগরিক আপনার থেকে যাচ্ছে এটাও একটা পরিবর্তন এবং আরেকটা কথা বলে আজকে আমরা শেষ করি যেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আমি আগেও জানতাম যে আপনি আর্টিকেল এইট অটোমেটিক্যালি এনগেজ করে না তো আপনাকে কী করতে হবে আর্টিকেল এইটে এনগেজ করাতে গেলে আপনাকে সেক্রিটি অফ স্টেটের পারমিশান নিতে হবে জি সেক্রিটি অফ স্টেটের পারমিশান নিলে তিনি যদি পারমিশান দেন তাহলেই শুধুমাত্র একটা কোর্ট আপনার আর্টিকেল এইট ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে আপনি আর্গুমেন্ট করতে পারেন আপনাকে আর্টিকেল এইট নিয়ে যেটা ফ্যামিলি প্রাইভেট লাইফ নিয়ে আর্গু করতে গেলে আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে সেপারেট ফি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এই যে জিনিসটা তারা বললো এবং আপনার টেবনার এগ্রি করলো আমার কাছে আমি কিন্তু একটু অবাক হলাম কেন অবাক হলাম ধরেন আমি একটা খুবই সামান্য আইনজীবী আমার জ্ঞান খুবই সীমিত অনেক বড় বড় আইনজীবী দেশে আছেন যদি আমি ঠিক মতো হিউম্যান রাইটস একটা পড়ে থাকি সেখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা আসছে যে কোনো ডিসিশান মেকার কোনো কোর্ট যখনই তারা এই দেশে কোনো ডিসিশান নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ডিল করবে তখন তারা অটোমেটিক্যালি হিউম্যান রাইটসের কনসিডারেশান আপনি রেস্ট করেন বা না করেন তাকে কনসিডার করতে হবে তাই যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে আজকে কেন ইস্যুটা আসছে যে কোর্টের সামনে আমি এটা প্লিড না করলে এটা কোর্ট কনসিডার করতে পারবে না এটা কি তাহলে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের এটা কি বিরুদ্ধে কেন না আমি জানি না বাট এখানে অভিজ্ঞ আইনজীবীরা আইনবিদরা এবার কথা বলবেন এটা হচ্ছে এখন যে পজিশন এর মধ্যে আমার আপনার জানেন আমাদের আমাদের কিন্তু ফার্মে আমি জন্য কেস এবং আমরা আমি সপ্তাহ তিনেক আগে তিন চার আগে বার্মি খাবো এরকম একটা কেস আমি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে এইভাবে এটা করার জন্য সেম সেম প্রবলেম বারে বারে চাও হয়েছে তারা কিন্তু প্লিট করলো তারা করতে দেয়নি এবং ওই কেসে খালি ফ্যামিলি লাইফও নয় ও ক্ষেত্রে কিন্তু পাবলিক ল এরও ছিল পাবলিক ল মিস্টেক ছিল এবং সেখানে জাজ বলতে চাচ্ছে যে পাবলিক ল ল এটাই মিস্টেক নিয়ে আমার সামনে আসা যাবে না কারণ কি তাহলে এটাকে জুডিশিয়াল রিভিউ করে হাইকোর্টে যেতে হবে কারণ হাইকোর্টই একমাত্র এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে তারা তো ফলে দেখেন কিভাবে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য আমরা এই যে বললাম যে আমরা ডিসক্রিমিনেশন বলতে পারি না যে অন্য অন্য কেসের ক্ষেত্রে আপনি হিউম্যান রাইটসের বিষয় অটোমেটিক্যালি আপনি প্রিজিউম করে নেবেন না এটা 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 ওইভাবে আপনি এটাকে মানে আমরা তো আসলে অনেক বাংলাদেশ থেকে আসলে হয় কি আমরা খুব কম রাইট এনজয় করি এরকম একটা দেশ থেকে আমরা আসি আমরা এমন একটা দেশ থেকে আমরা আসি যেখানে মানুষ আননেসেসারি রাইট প্রচুর এনজয় করে বাসে আঙুল লাগাও দিতে পারি ওই একজনকে ধরে পকেট মার সন্দেহ করে পিটাই দাও এই যে আননেসেসারি রাইটগুলো আমরা করি এবং যেগুলি খুবই ভায়োলেন্ট রাইট এগুলো আমরা কিন্তু এনজয় করি আমাদের মনে মৌলিক অধিকার এগুলো মানে স্টেট পলিসি বা ডাইরেক্ট এনফোর্স কিন্তু কোথায় বাংলাদেশে কিন্তু যেগুলি আমাদের করা উচিত সেগুলো আমরা এনজয় করি না তো ওদেশ থেকে যখন এদেশে আমরা আসি আসা বলে মনে করি ব্রিটেন আসলাম রাইটের দেশ মনে হয় সর্বক্ষেত্রে রাইট তো ফলে এই যে আমরা ডিসক্রিমিনেশান নট ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট এই শব্দগুলি আমরা খুব ফ্রিলি একটা ফ্রি স্ট্যান্ডিং ওয়ার্ড বলে আমরা কিন্তু এটাকে ইউজ করি আসলে এটা ফ্রি স্ট্যান্ডিং কিন্তু ওয়ার্ড নয় কারণ কি আপনার তারা যখন বলে দিচ্ছে যেহেতু তারা আপনাকে একটা ফোরাম দিয়েছে 
আপনাকে তারা যেহেতু ফোরামটা দিয়ে দিয়েছে যে তুমি এটাকে এইভাবে করবে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন না এটাকে কীভাবে ডিসক্রিমিনেটেশন হয়েছে আমার মনে আছে যে একসময় যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সবাই সেটেলমেন্ট করত এদেশে অনেক আমাদেরই অনেক কলিগ বা বন্ধু বান্ধবরা বলতেন হ্যাঁ আমরা আমাদের আব্বা আম্মাকে আনতে পারি না ইউরোপিয়ান সিটিজেন আনতে পারি কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আপনারা এখন ডিসক্রিমিনেশন না কারণ আপনার বাবা আমাকে আনার জন্য একটা পদ্ধতি খুলে দেওয়া আছে কিন্তু যেহেতু তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের মধ্যে একটা ছিল যেমন ধর আমি আগে আগে প্রায় বলতাম যে আপনার ছেলেকে যদি আপনি দুটো পিস মাছ বেশি দেন বাইরের ছেলে বলতে পারে না এটা আমাকে সাথে ডিসক্রিমিনেট করা হলো তো প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেরই ভিতরে এই ধরনের কতগুলি ফ্যাসিলিটিস থাকে যেরকম থাকে যেহেতু তারা বলে দিয়েছিল যে কি হবে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লটা উইল টেক প্রেসিডেন্স সেক্ষেত্রে আপনি যারা কমিশন অফ পড়েছেন যেখানে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল ছিল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সবরিনিটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে কোথায় তো একটা কিন্তু বলা হতো ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কারণে সেক্ষেত্রে যে ডাইরেক্টিভগুলি তারা কিন্তু ডাইরেক্টলি এনফোর্সেবল এদেশে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কিছু বললেই তারা কিন্তু অনেকগুলো কেস ছিল যেগুলো ইয়ে করতে হয়েছে তাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে আমরা একটা কলে চলে যাচ্ছি আপাতত আপনার আপনার সাথে আলোচনা ফিরে আসবো প্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম এখন <laughs> 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 যে আপনি দু হাজার উনিশে যে ভিসা পেলেন এই দু হাজার উনিশে ভিসা পাওয়ার আগে কি আপনার ভিসা ছিল না তখন আমার ভিসা ছিল না আচ্ছা তাহলে আপনি আমাকে বলেন যে আপনি ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি আইনের কোনটাতে কোন ক্যাটাগরিতে আপনি আপনি পড়বেন আপনার কি আজকে আপনার কি আজকে ইনডিফিনিট লিভ আছে আজকে আমার তো এখন ইনডিফিনিট লিভ সরি এখন তো আমার ইনডিফিনিট লিভ আপনার দু হাজার উনিশের আগে যদি ভিসা না থাকে তো আজকে আপনার ইনডিফিনিট লিভটা আসছে কি ভাই ভাইয়া না হচ্ছে যে আমি এখানে আমি এই দেশে আসছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড থ্রিতে টু থাউজেন্ড থ্রিতে তারপরে আপনি কি করলেন আমাকে একটু বোঝান তারপরে তো আমার মানে টু থাউজেন্ড পর্যন্ত আমার ভিসা ঠিক ছিল জি তারপরে পরে আমি তো অ্যাপ্লিকেশন করি দুটো অ্যাপ্লিকেশন করি কিন্তু তারা সবসময়ই বলে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন পেন হচ্ছে পরে আমি সলিসিটার দিয়ে যখন আর কি ওদের সঙ্গে ইয়ে করি যোগাযোগ করি তখন আমাকে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আমাকে ভিসা দেয় টেন ইয়ার্সের রুটে আর কি কি ভিসা দেয় আপনাকে তারা দিয়েছে লিমিটেড লিভ আমার তো এখন তো আর আপনার ইনডিফিনিট লিভ নাই ইনডিফিনিট লিভ না থাকলে আপনি কি করে প্রথম কথা প্রথম কন্ডিশনই হচ্ছে তারাই সিটিজেনশিপ যেন অ্যাপ্লাই করবে যাদের অ্যাপ্লিকেশনের দিন ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেন আসছে আপনার তো আছে লিমিটেড লিভ তা আপনি কী করে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে ইনডিফিনিট লিভের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব না 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 ইনডিফিনিট আপনি তো দুটো কথা বলছেন একবার বলছেন ন্যাশনালিটি এক বলছেন ইনডিফিনিট লিভ এখন তো আপনার ইনডিফিনিট লিভ নাই এখন আপনার আছে লিমিটেড লিভ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি তো কোনো অবস্থাতেই ন্যাশনালিটির জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে পারেন না আর লিমিটেড লিভের জন্য থেকে আপনি যখন একশো বিশ মাস কাটাবেন তার মানে দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার উনত্রিশ সালে দু হাজার উনত্রিশ সালে আপনি পাবেন ইনডিফিন লিভ টু লিভেন উনত্রিশের পরে আপনি দু হাজার তিরিশে আর দু হাজার তিরিশে আপনি এলিজিবল হবেন ব্রিটিশ ন্যাশনালিটির জন্য আপনার ছেলের জন্য কি 
চাইল্ড বেনিফিট জি জি চাইল্ড বেনিফিট আর যেটা হতে পারে যদি আপনি এক্সপ্লেইন করে লেখেন যে তখন তারা হয়তো আপনাকে দিতে পারে যেহেতু আপনার বাচ্চা ব্রিটিশ সেখানে আপনার দুটো রুল আছে একটা ক্ষেত্রে তারা বলে যে চাইল্ড বেনিফিটের বেনিফিটটা তো আপনি পাচ্ছেন ইনডিরেক্টলি বাট আমরা জানি যে এরকম অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার জন্যে কিন্তু আপনাকে বেনিফিট চাইল্ড বেনিফিট ক্লেম করতে দিয়েছে বাট আপনি এক্সপ্লেন করবেন যে আমি কিন্তু আই এম নট এলিজিবল টু ক্লেম ইট মনে রাখবেন চাইল্ড বেনিফিট কিন্তু ইজ পার্ট অফ দ্য বেনিফিট আর আপনার কি বেনিফিট ক্লেম করার রাইট আছে আচ্ছা তাহলে ওই যে বললাম যে আপনাকে ওদের কাছে লিখতে হবে সব কিছু এক্সপ্লেন করার পরেও যদি তারা আপনাকে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যদি আপনি যখন নেক্সট টাইম লিখবেন আপনাকে ফর্মে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে আরও ক্লেমিং অ্যান্ড বেনিফিট তখন আপনি লিখবেন করে কাবার লেটারে আপনি বলবেন যে আমি ফুললি এক্সপ্লেন করার পরেও আমাকে বেনিফিট এজেন্সি চাইল্ড বেনিফিটটা দিয়েছে না দিলে আপনি কিন্তু ইউ উইল অ্যাক্ট ইন ব্রিচ অফ ইউর কন্ডিশন অফ লিভ আপনি ফুললি ডিসক্লোজার করতে হবে ঠিক আছে ওকে আপনার <laughs> সেখানে হতে পারে যদি যেহেতু এখন তারা ডিপেন্ডেন্ট অ্যাড করে না যদি বাই দিস টাইম এই রুলটা কার্যকরী হয় তাহলে আপনি কিন্তু আপনার ওয়াইফকে আর বাচ্চাকে আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে রাখতে পারবেন না এটা আমি কতদিনও কিন্তু বলেছিলাম আর আপনার ওয়াইফ যদি আপনার ওয়াইফ যদি তিনি গ্র্যাজুয়েট উঠে চলে যেতে পারেন তার ডিগ্রি কমপ্লিট করে সেক্ষেত্রে আপনি আপনি থাকতে পারবেন তাদের সাথে কিন্তু পরবর্তীতে আর এক্সটেন্ড করতে পারবেন না পরবর্তীতে যেতে পারবেন না কিন্তু ওইটা পরে জি ওকে ধন্যবাদ 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 কলার আমরা মনে করি আমাদের প্রিন্সিপাল ব্যারেস্ট এবং সলেসে রাজা ভাই একটা জীবন্ত বুক আপনার ব্রেইন মার্শাল এখনও অনেক সার্ফ আপনি কম বয়স শুনেই বলতে আমাকে বলছিলেন আমার মনে হয় লোকের সাথে কথা হয়েছে ধন্যবাদ দর্শক এবং ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জি আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি প্লিজ হ্যাঁ যেটা আমরা বলছিলাম যে আপনার বেশ অনেক কথা বলছিলেন আপনি জি 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 যেটাতে তারা বলেছে যে বললাম যে হিউম্যান রাইটসের ক্ষেত্রে যে আপনি ইউ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এটাকে আপনি রেস করতে পারেন না এর জন্য আপনাকে পারমিশন নিতে হবে এবং যে উইথড্রল এগ্রিমেন্টে কিন্তু পারমিশনের কথা বলা হয়েছে যদি আপনি দেন আপনি রেস করতে পারবেন আরেকটা আমরা ইদানি দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিরাট সংখ্যক অ্যাসালাম ক্লেম উইথড্র হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মানে কেন নানা কারণ দেখা এ হোম অফিস কিন্তু এটাকে প্রত্যাখ্যান করছে এর পিছনে সরি দুঃখিত আমাদের কমিউনিটির মধ্যে আগে একটা প্রবণতা ছিল যে অ্যাসালাম ক্লেম করার পরে আমরা একবার দুবার ইন্টারভিউতে ডাকলে আমরা যেতাম না জি তারপর অনেকবার করার পরে তারা তো আবার দেবে রিমাইন্ডার দেবে এখন কিন্তু যেটা হচ্ছে হোমবিশ কিন্তু তারা কী করে একবার যদি আপনি মিস করেন সাথে সাথে তারা আপনার কাছে কারণ জানতে চায় যদি কোনো রিজনেবল কারণ নয় এরপরেই তারা কিন্তু ক্লেমটিকে উইথড্র করে তারা নিয়ে যাচ্ছে সম্প্রতিকালে একটা স্টেটিস আমি জানতে পারছি যে যতগুলো ক্লেম উইথড্র হয়েছে তার অর্ধেকের বেশি কিন্তু হয়েছে এই নন অ্যাটেন্ডেন্সের জন্যে তো আমাদের কমিউনিটি থেকে এত হাই নন অ্যাটেন্ডেন্স কেন আমার যেটা ধারণা সেটা কি জানেন ধরুন আপনি এ দেশে আসলেন হয়তো স্টুডেন্ট ছিলেন ওয়ার্ক ফ্যামিলি ছিলেন কিংবা অন্য কোনোভাবে ফিজ হিসেবে এ দেশে এসেছিলেন অ্যাসালাম ক্লেম করার সময় আপনি একটা অ্যাড্রেস দেখিয়ে দেন যে অ্যাড্রেস আপনি থাকেন না অ্যাড্রেসে হয়তো কোনো আত্মীয়র কিংবা কোনো বন্ধুর কিন্তু তারপর দেখা গেছে আপনি হয়তো বহু দূরে কোথাও গিয়ে কাজ করছেন 
এখন আপনার ইনভিটেশনের চিঠি কিন্তু ঠিকই আপনার আত্মীয়র কাছে বা বন্ধুর কাছে আসলো আপনি যেটা দেখলেন না আপনার বন্ধু বা আত্মীয় আপনাকে জানালেন না এই সমস্ত কারণে আমরা মনে করি অনেকেই এই ধরনের জিনিসগুলি তারা মিস করছেন কারণ আপনি যে অ্যাড্রেসে থাকেন সেই অ্যাড্রেসটা আপনি ব্যবহার করছেন না তো এটার ফলাফল কিন্তু খুব ভয়াবহ কেন ভয়াবহ যে যদি আপনি এই অ্যাসালামটা মিস করেন তাহলে সবচেয়ে বড় রিস্ক হচ্ছে এই যে আপনি কিন্তু ওভার স্টার হয়ে যাচ্ছেন যদি আপনার অন্য কোনো বিষয় না দেখে থাকে সেক্ষেত্রে যেটা হবে আপনাকে তারা ধরতে পারলে কিন্তু আটক করতে পারে পাঠাও দিতে পারে রিক্স থেকে যাচ্ছে আপনার আর আপনার একটাই অপশন হচ্ছে ফ্রেশ সাবমিশন করা লিভারপুলে কারণ ফ্রেশ সাবমিশনে কিন্তু আপনাকে সব ডকুমেন্ট কাগজপত্র একসাথে দিয়ে দিতে হচ্ছে হোয়ারাস অ্যাসাধারণ প্রসেসে গেলে আপনি আগে ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আপনি পাঁচ দিন সময় পাচ্ছেন সেই সময়টাকে বাড়াইও নেওয়া যায় বাড়াই নিয়ে তখন আপনি সময় নিয়ে কাগজপত্র জমা দিলেন কিন্তু ফ্রেশ কেলেমে সাথে সাথে আপনাকে সব কাগজপত্র জমা দিতে হচ্ছে তাই জন্য আমরা বলবো যে যারা এখন কিন্তু নতুন ক্লেমগুলি তারা মোটামুটি তারা বলেছে যে খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ করে ফেলবে বিশেষ করে ব্যাকলগটা ক্লিয়ার হয়ে গেলেই আগের মতো আর বছর পর বছর তারা কিন্তু ফেলে রাখবে না জি ধন্যবাদ এই এইটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি আমাদের আমাদেরও কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা কেয়ার করে না যারা না ঠিক আছে আসছি দিব দিচ্ছি এটা নিয়ে তারা সময় কাটায় অথবা কোনো একটা কাজে থাকলে কাজ নিয়ে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটা কলা যুক্তা হচ্ছে কলটা নিয়ে নিব জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম জি আপনি কি আপনার ফ্যামিলির জন্য আমি <laughs> 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 তারাজে <laughs> তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা করে না তারা সন্দেহ করে একটা ইন্টারভিউতে ডাকে কিন্তু প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই তারা ম্যারেজ জন্য তারা আর কোনো প্রতিবন্ধকতা করে না তো আপনি আপনার লয়ার কী দিয়ে ওদের কাছে লেখ কাছে লেখেন লেখার পরে কারণ এটা হয় কি যে নর্মালি যে ম্যারেজ যে রেজিস্টার ম্যারেজ রেজিস্টারই কিন্তু তারা এটা চেয়ে পাঠায় তো আমার মনে হয় আপনি আপনার যেহেতু আপনার আইনজীবী আছে আইনজীবীকে দিয়ে আপনি লেখেন আমার ধারণা আপনি খুব শিগগিরই এই বিয়ের অনুমতি পাবেন কারণ বিয়ের অনুমতি আমরা বহু ইলিগাল মানুষের জন্য আমরা করেছি এবং তারা সবাই অনুমতি পেয়েছে না পাওয়ার কোনো কোনো কারণ নাই আপনাকে একটু চেঞ্জ আপ করতে হবে আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছে যে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের কোম্পানি আসলে 
প্রবলেম থাকার কারণে আমরা ওইখান থেকে এসআইএম নিয়ে বাইর হইছি এয়ারপোর্ট থেকে ডিটেনশন সেন্টার থেকে কল করছেন জি ব্ল্যাকপুর থেকে ব্ল্যাকপুর ব্ল্যাকপুর জি বলুন কাপুর জি তো আমরা আসলে এয়ারপোর্টে যখন আমাদের কোম্পানি আমাদের অস্বীকার করে আমরা ওইখান থেকে আপনার এসআইএম নিয়ে বাইর হই আসি বাইর হই আসার পরে অ্যাকচুয়ালি আমরা চোদ্দ দিনের একটা ডেট দেবো হয় ওইটা দিয়ে আমরা ক্লেম করার পরে আমাদেরকে কার্ড দেবো হয় আমাদের প্রবলেমটা এখন হয়েছে যেটা আমরা যে সলিসিটার দৌড়ছিলাম উনি আমাদেরকে এই এই এস আইএম এর কার্ডটা দিছেন এখন আমাদেরকে ইন্টারভিউ এর টাইম হয়েছে এখন উনি আসলে বড় অঙ্কের একটা টাকা পেতে দেন ছয় হাজার পাউন্ড যে কাগজগুলো রেডি করে দিবেন এগুলো কিন্তু আমরা সবগুলো লিগেল নিয়ে আইছি আমরা যে যে রুটে আমরা এসআইএম মারছি মানে আমরা জানতে চাইতে যে আমরা কি করতে পারি বা কি ভাইয়া 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 এদেশে প্রচুর লিগাল এডিট সলিসিটার আছে লিগাল এডিট যারা কাজ করে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে যারা লিগাল এডিট কাজ করে আপনি গুগলে সার্চ করলে দেখবেন তারা আপনাকে বিনা পয়সায় আপনার অ্যাসালাম কেসটা করে দেবে সুতরাং আপনি আপনি চাইলে আপনি অনেকেই প্রাইভেট সলিসিটারকে পয়সা দিয়ে তারা করতে চায় আর যারা করে বিরাট সংখ্য কারণ আপনি জানেন যে আমরা বাঙালি বলে বাঙালিদের অনেক যেহেতু সলিসিটার আসে পাকিস্তানিদের আসে এরা অনেকে প্রাইভেট করে কিন্তু যেমন আমরা আফগানি দেখি ইরিট্রিয়ান দেখি অন্য অন্য দেশে দেখি সিরিয়ান দেখি ইয়েমেনি দেখি এদের তো আর তাদের কমিউনিটি সলিসিটার নাই তারা দেখা যারা সবাই কিন্তু ওই যে লিগালি এডেড সলিসিটার বা লিগালের আছে ওদের ওদের কাছে যায় এবং তারা তাদের কেসগুলো করে দেয় বিনা পয়সা আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন আপনি যখন ব্ল্যাকপুরে আসেন আপনার আশেপাশে নিশ্চয়ই লিগাল এডেড সলিসিটার থাকবে তারা আপনাদের কেসটা বিনা পয়সায় করে দেবে ঠিক আছে ওকে আমাদের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান নাগরিকদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে রিসেন্টলি আমরা একটা আপডেট দেখতে পাচ্ছি যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার না হয়তো বা আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে ফ্যামিলি যার ডাইরেক্ট ফ্যামিলি বাবা মা স্পাউস চিলড্রেন এরা আসতে পারবে এখনও আসতে পারবে এই ধরনের কোনো যেটা যে জিনিসটা আসছে এটা তাদের যারা ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বাররা তো সবসময় আসতে পারবে কিন্তু কন্ডিশন তো এটাই কন্ডিশন হচ্ছে এই যে সম্পর্কটা শুরু হইতে হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বিশের আগে এবং দু হাজার বিশ একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে তাদের যে স্পন্সার স্পন্সারকে এই দেশে আসতে হবে একই কন্ডিশন এবং সম্পর্ক শুরু হতে হবে তার আগে যেটা মানে যেটা নিয়ে সমস্যা হয়েছে যে অনেকে এখনও বিয়ে করে তারা আনতে আনতে চাচ্ছে সেটার জন্য এই আপনি ক্লারিফিকেশনটা আসছে ইংরাজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি সবাই যে যেখানে আছেন আরও ভালো থাকবেন নতুন বছরটা সবার জন্য শুভ বার্তা বয়ে আনবে বাংলাদেশের আমরা কিছু অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে আশা করি আমরা সেই সময় অস্থিরতা কাটিয়ে দেশ এবং জাতির সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে একই সাথে আমরা মুসলিম উম্মার জন্য আমরা দোয়া করি যে এই বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিডল ইস্টে গাজাতে অনেক সংঘাত চলছে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে যারা মারা গিয়েছে সবার আত্মার মাতফেরত কামনা করি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় এবং সত্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এটাই আমাদের কাম্য হবে
ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আবারও ওই